എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം കാറുകളെ കുറിച്ചാണല്ലോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കേണ്ടത് എല്ലാ ആൾക്കാരെയും പോലെ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു നാല് ചക്ര വാഹനം എന്നുള്ളത് എൻ്റെയും ഒരു സ്വപ്നമായിരുന്നു കുട്ടിക്കാലത്ത് അത്ര വലിയ ധനാഠ്യമായ കുടുംബത്തിലൊന്നും ആയിരുന്നില്ല നമ്മൾ ജനിച്ചത് ഇരുചക്ര വാഹനമായിരുന്നു എൻ്റെ ഉറ്റത്തോഴൻ ആദ്യമായിട്ട് വാങ്ങിച്ച സ്കൂട്ടർ മറ്റേ ഹീറോ ഹോണ്ട സി ഡി ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വണ്ടിയാണ് അതൊരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷക്കാലത്തോളം എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു സീരിയലിൽ അഭിനയിക്കുക സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചതിന് ശേഷവും സീരിയലിൽ അഭിനയിച്ചതിന് ശേഷമൊക്കെ അത് എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെയാണ് ഒരു കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ഷൂട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന കഥാപാത്രം അന്ന് എനിക്ക് ഡ്രൈവിംഗ് അറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ അപ്പം തന്നെ ആ കഥാപാത്രത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡ്രൈവിംഗ് പഠിച്ചത് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്തെങ്കിൽ എൻ്റെ കല്യാണം നിശ്ചയിച്ചു അപ്പോഴും എൻ്റെ കയ്യിൽ സ്കൂട്ടർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബൈക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ കല്യാണം നിശ്ചയിച്ചിട്ട് ഏകദേശം ഒരു വർഷ സമയമുണ്ട് നിശ്ചയവും കല്യാണവും തമ്മിൽ അപ്പോൾ കല്യാണത്തിന് ആറ് മാസം മുമ്പാണ് ഞാൻ എൻ്റെ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു കാറ് വാങ്ങിക്കുന്നത് ആദ്യമായി ഞാൻ വാങ്ങിച്ച കാറ് ഒരു ഹ്യുണ്ടായി സാൻഡ്രോ ആയിരുന്നു കെ എൽ സീറോ വൺ സിക്സ് സീറോ ഫോർ സീറോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്പർ ആദ്യമായിട്ട് കാറ് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഉള്ള സന്തോഷം പോലെ തന്നെയാണ് എൻ്റെയും സന്തോഷം ഒരുപാട് യാത്ര ചെയ്തു അന്ന് എനിക്ക് കൂടുതൽ ഷൂട്ടിംഗ് തൃശ്ശൂരായിരുന്നു അപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് തൃശ്ശൂർ വരെ പോവുക പിന്നെ എൻ്റെ ഫിയാൻസെ അല്ലെങ്കിൽ പാലക്കാടാണ് അപ്പോൾ പാലക്കാട് പോയി അവൾ മീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ കാർ എടുത്തതിന് ശേഷം എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാനാവാത്തൊരു സംഭവം ഉണ്ടായി വേറൊന്നുമല്ല കാർ എടുത്തൊരു ഓണക്കാലത്താണ് ഓണക്കാലം കഴിഞ്ഞ് ഏകദേശം ഒരു ഒന്നൊന്നര മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ഹ്യുണ്ടായി കാറുടെ ഒരു ഓൾ ഇന്ത്യ ബേസിസിലുള്ള ഒരു നറുക്കെടുപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ നറുക്കെടുപ്പിൽ എനിക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ ലോട്ടറി അടിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് വളരെ കാലം ആഗ്രഹിച്ച് ഞാൻ കാറ് വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ ആ കാറ് തന്നെ എനിക്കൊരു ഒരു ലോട്ടറി അത് ക്യാഷായിട്ടല്ല നമുക്ക് സാംസങ്ങുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇടപാട് കാരണം വാഷിംഗ് മെഷീൻ ടെലിവിഷൻ എ സി എന്ന് വേണ്ട ഒരു വീട്ടിന് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളും ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളും നമുക്ക് എനിക്ക് ഒരുപക്ഷെ കാർ തന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ എനിക്ക് കാറ് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിൽ എ സി കൊണ്ടുവന്നതും ടി വി കൊണ്ടുവന്നതും പിന്നെ വലിയ വാഷിംഗ് മെഷീൻ എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് തന്നത് എൻ്റെ ആദ്യ കാറാണ് അങ്ങനെ ആദ്യ കാറിൽ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ഹണിമൂണിന് പോകുന്നത് മൂന്നാറിലേക്കായിരുന്നു അതും ആദ്യ കാറിൽ തന്നെ വളരെ ഓർമ്മ നിറഞ്ഞ കാലമായിരുന്നു അത് മൂന്നാറിൽ ഒരു നാലഞ്ച് ദിവസം ഭാര്യയും ഞാനും സ്വന്തമായ കാറും അങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ച് ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ച് അതൊരു മനോഹരമായ ഓർമ്മയായിരുന്നു പിന്നെ ആദ്യ കുഞ്ഞു പറഞ്ഞതും ഒക്കെ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചതായിരുന്നു എൻ്റെ ആദ്യ കാറ് പിന്നീട് കുറേ കഴിയുമ്പോൾ ആഗ്രഹം മാറിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലാവുമല്ലോ അപ്പോൾ പ്രാക്ടിക്കലായി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മൈലേജ് എനിക്ക് കുറേ ഓട്ടം ഉണ്ട് ഷൂട്ടിങ്ങിനാണെങ്കിലും ശരി നാട് ആലുവ വൈഫിൻ്റെ വീട് പാലക്കാടാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓട്ടത്തിനനുസരിച്ച് മൈലേജ് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് പിന്നെ പതുക്കെ അടുത്ത വണ്ടിയിലേക്ക് മാറി അപ്പോൾ നാലാമത്തെ കാറാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കിടക്കുന്നത് ഭാവിയിൽ ഞാൻ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വാഹനം ഞാൻ ഓടിച്ചു നോക്കിയാൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട രണ്ട് വണ്ടികളാണ് ഒന്ന് റേഞ്ച് റോവറിൻ്റെ ഡിസ്കവറി എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡൽ വളരെയധികം നമുക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു കാറിൻ്റെ പക്ക കംഫർട്ടബിലിറ്റിയും കിട്ടുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ഓഫ് റോഡ് പോകാനും ഒക്കെ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അതേപോലെ വോൾവോയുടെ എസ് യു വി ഇതേപോലെ അത് രണ്ടുമാണ് നമുക്ക് വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹമുള്ള വണ്ടികൾ പക്ഷെ ഞാൻ വാങ്ങിക്കില്ല കാരണം ഇനി പെട്രോളിൻ്റെയും ഡീസലിൻ്റെയൊക്കെ വില നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റുകളുടെ തന്നെ തീരുമാനങ്ങൾ ഇനി ബാറ്ററി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ വണ്ടികളാണല്ലോ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളാണല്ലോ കൂടുതൽ താല്പര്യം അപ്പോൾ ഇനി അതിൻ്റെ പുതിയ മോഡൽ ടെസ്സല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മോഡൽ കണ്ടു അത് വാങ്ങിച്ചാലോ എന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കുകയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതെൻ്റെ നാലാമത്തെ കാറാണ് ആദ്യം സാൻഡ്രോ അതിനുശേഷം മൈലേജിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ പ്രോബ്ലം വന്നപ്പോൾ ഒരു ടാറ്റ വിസ്റ്റ എടുത്തു അതൊരു മൂന്ന് കൊല്ലം ഉപയോഗിച്ചു നാല് കൊല്ലം അതിനുശേഷം ഹോണ്ട അമേസ് എടുത്തു ഡീസൽ അതും ഏകദേശം ഒരു മൂന്നര നാല് കൊല്ലം ഉപയോഗിച്ചു പിന്നീട
ആലുവയൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഫാമിലി ആയിട്ട് പോകാനും ക്രൂസ് കൺട്രോളും എല്ലാം ഉള്ള സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് സ്വസ്ഥമായി സമാധാനമായിട്ട് പോയി വരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ല ഓട്ടോമാറ്റിക് കാറാണ് ഹോണ്ട സിറ്റി ഇത്രയും നേരം നിങ്ങളോട് സംവദിക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വാഹനങ്ങൾ സുരക്ഷയോടെ ശ്രദ്ധയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്നും ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ ആത്മാർത്